Здравствуйте всем любителям ножей, а также ножевой тематики, как говорит Михаил Акававуха. Сегодня будем открывать коробку из Вирджинии от Тревора Макнила. Пошла она достаточно быстро, всего за две недели. Вот наклеечка таможня о выпуске. на удивление из всех ножей что я заказывал этот я заказал позднее всего а получил его самым первым такой бывает забегая вперед скажу что нож представляет семейство гуси Была вложена вот такая вот бумажечка со ссылкой на ГОСТ о том, что данный нож не является холодным оружием в силу того, что клинок достаточно толстый, он толще 6 мм. Так, так лук я вижу. Я заказывал нож не на официальном сайте Scrapyard, а на сайте Trevor Knife Hunter. Там встречаются достаточно интересные штуки. На момент заказа этого ножа у него не было в наличии ножа из Кайдекса. Ну и мне пришлось немножко подождать, он заказал их. Честно скажу, я не знаю, где он их заказывал. А. Похоже, похоже, да, он заказал их на сайте MeshCat, которая в свое время официально сотрудничала с семейством Буси. Вот этот нож. Такой вот зомбосек. Такой зомбосек. Это ЗИК 911. Ну, в такой в ограниченной версии с выставки дико зеленого цвета. На ноже написано зомби киллер. Понятно, что нож изготовлен в первую очередь должен использоваться для каких-то кемпинговых целей, для заготовки дров, возможно, хотя в линейке у Скрапьярда э, в серии Зика есть и версии подлиннее на 11 дюймов, Этот, длина этого клинка составляет 9,5 дюймов, то есть порядка 24 сантиметров, ширина чуть больше 4 сантиметров, толщина 4 дюйма, то есть больше 6 миллиметров. Сталь, которую использовал скрапьярд для этого ножа АСР-101. Ну, заявленная твердость 58-60 единиц по рокову. Стандартная, э, стандартный финиш, стандартное покрытие этого ножа черное. Но, ну, мне вот понравился именно вот этот вот дикий зеленый цвет зомби. Поэтому мой выбор пал в сторону Knife Hunter. Там, там я и взял. Тем более, что разница в деньгах там была, в общем-то, абсолютно несущественная. Рукоятка из резопрена, то бишь резиновая. Причем э, Scrap Yard это один из многих, немногих производителей, которые дают пожизненную гарантию на резиновую рукоятку. В том числе, как, в общем-то, на все остальное э, покрытие. Э, Покрытие клинка, ну, насколько я знаю, оно на основе эпоксидной смолы сделано, то есть достаточно живучее, а об этом мы будем иметь какое-то представление, когда летом сходим 
в лес и проверим нож на деревяшках, что называется, на практике. Ну, такой, такой вот монстрик, зомби-киллер, пришел буквально вчера ко мне. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.